怎么样？高江红送李寻收了骗子来药品。他们不是很好的朋友吗？什么感情，最终都是靠不住的吧。秀主哥，你帮我一个忙呗。说吧。虽然咱们说好这次回来，不管怎么样都不改变计划。你就直接说但是吧。但是，你可能一个人开车回临阳了。然后呢？然后你可能要一个人和我爸妈吃饭了。好，那我就跟叔叔阿姨吃饭的时候呢，跟他们讲一讲咱们这两天的经历，跟他们讲一讲你跟李寻是如何不期而遇的。然后再讲一讲 LP 公司的事情，最后我再跟他们讲一讲我们这个失而复得的钥匙。你就帮我争取一下时间，我处理完事情就回来。你还处理什么呀？你还要去见他？我和李寻已经结束了，他把钥匙留下，就是他想告诉我的一切。他想把这段感情留在该忘记的地方。那你们之间还剩什么？这家公司是我们曾经的梦想，我不能放着药皮不管，我得再见李寻一面。说的好听一点啊，你这个叫自欺欺人；说俗一点呢，你这个叫自己作死。人啊，要往火坑里跳，总会想一些冠冕堂皇的理由。你还不如直接骂我。要骂也是骂我自己，好不好？我说过，我的预言很准的。那你答应了？没有。哎，你想想，你让我自己去跟叔叔阿姨去吃饭，这不是鸿门宴吗？那我妈要是知道了，明天早上肯定站在房门口了。那，你就考虑一下嘛。那明天一早上，阿姨这电话一会儿就追杀过来。那怎么办？哎，怎么办？那我就跟阿姨说，我说阿姨，有一个朋友来找我了，从国外回来的，我呢就带你跟我一块去见他，可能还要耽搁两天。厉害啊！这叫逼良为娼，那厉害。那你打电话。你打。你打。至于吗你？这是互联网大会，又不是歌迷会。干嘛呀？你声音小一点、啊。你又不是不知道现在的粉丝有多疯了。
那混蛋真的会来啊？互联网大会是最重要的行业活动，有名有姓的公司都会来，而且 LP 是主办方，高建宏和方志金一定会来，只要他们俩来，李迅一定不会错过。来，进去吧。自我介绍一下，我是朝阳网络运营公司的推广专员，我叫洪小薇。不好意思啊，我没有名片。啊，没关系。那请问你是做什么的呀？啊，我是程序员。程序员？哦，那正好。那您看一下，这个呀是我们的产品，功能是帮助现在在校大学生联系兼职的工作。小贱兼职。嗯，姐姐，既然你是程序员。能不能帮我看一下，我们软件还能再怎么改进改进啊？我觉得现在的功能可以再完善一点。现在只有简单的工作介绍和联系方式，或许可以加上工作价值评估。而且软件现在用户只能自己搜索工作，我觉得可以根据他们的优点啊、长处进行智能推荐。不过你们后台有记录用户的搜索历史吗？那就太浪费了。真实的数据是最宝贵的资源，你们要短时间内了解每一个用户的需求。哦，对不起，慢慢完善吧。这软件的出发点很好，市场需求也大。可以啊，平时完全看不出来。哎，姐姐，那你呢？你有什么建议吗？我，嗯、哦，我这边的建议是，要不改个名儿？小贱兼职听着感觉。不怎么吉利，改个名会不会运气好一点？哦，有道理，有道理，有道理。一步一步来吧，等以后注册的用户量多了，广告商就会来了。我会加油的，姐姐你可太厉害了，羡慕你哦。那那那个小贱兼职，小贱是谁？你等会儿啊，郭二姐，好，先过来。这个呀，是我男朋友。我们两个今年大学刚刚毕业，他一个人打好几份工呢。小贱兼职就是我们俩共同创业的项目。对对对。不过他的主要工作是在这个飞扬网络公司。我新飞扬网络公司。哦，我新飞扬网络公司，他是做美术总监的。嗯。但是大家平日里都喜欢叫他小贱。啊，你好，你好，你好，你好。哎，这位姐姐是程序员，她可厉害了。姐姐是程序员啊，呃，正好我们公司就是在招程序员呢，您可以了解一下。我名片。你们公司美术总监都出来招人了？<笑>我们公司就四个人，这还算老板呀。<笑>刚开始成立。哎，这位姐姐，我们是不是好像在哪见过你啊？哎呀，对不起，我们一会儿还有活动，就先走了哈。走了吗？行行行，你要是对我们公司感兴趣的话，随时跟我联系啊。联络我们。年轻真好，谁说不是呢？站对了风口，谁都能行。你好，你们是哪个公司啊 ？LP。这边登记一下。好，给我吧。好的，现场的各位来宾朋友们，欢迎各位来到第十四届互联网大会。那此时此刻呢，我们邀请到的是我们网红界的劳模露娜小姐，以及我们的高建红高先生，欢迎。接下来就是我们的拍照留念环节了，请二位一起看向前方的摄影老师，时间留给大家。来，露娜，露娜，看这边。这个就是高建红了。麻烦你帮莫妮摘一下，我们再拍几张好吗？
，徐妮娜，她，她就是徐丽娜。徐丽娜不是一直都跟在李寻的后面吗？怎么会嫁给高建宏了？有请两位到我们的会场稍作休息。感谢两位，谢谢。好，现场的朋友们 ，LP、Martin and Power。好的，各位，接下来的时间，让我们有请到 LP 公司副总裁方志进先生上台讲话，掌声有请。大家好，我是 LP 的 CTO 方志进。对于中国游戏来说，即将过去的一年是价值回归、值得反思的一年。为什么这么说呢？那我们要追溯到最早的播放时代。我们每个人追求的都是数据还有模式，而现如今，行业把目光投向了产业的社会价值。探索公司和行业如何才能有更长远的发展。随着我们的生活和游戏的关系越来越紧密，游戏。已经不仅仅局限于一种单纯的娱乐创意文化范畴内，先生，它更是一种新型的教育工具。不好意思，先生，请配合一下我们的工作好吗？在二零一八年，极客战记，麻烦你配合一下我们的工作。您不能坐这里。让很多用户都掌握了编程知识，让很多的用户完成从不编程到编程的转身。好的，在局校娱乐环境中。考虑好了吗？多少？说个数。所有。什么？我要的是你的所有。你要我给你什么？不是给，是还。你还有一次机会。我再问你最后一遍，你服吗？李学，你疯了吗？如果你现在说你后悔了，我会考虑放你一马。再问多少次都一样，人如果不自量力到这种地步，就有点可笑了。那我们如何从游戏这里 ？L P 这个名字，你高建宏不配。从今天起，我要把 L P 拿回来。还特意来跟我说一声，李学，我早就在等这一天了。我很庆幸，这场较量是在毕业以后，这样避免了小打小闹。我倒要看看，你怎么把 LP 的名字拿回去。
所以我相信，中国游戏未来可期。我是我心飞扬网络公司的，我们招程序员，你要不要了解一下？哟，怎么这么快新公司就找到了？也是，你这简历是半截的，人家不嫌弃你就不错了，你没资格嫌弃别人。我会联系你的。啊，行，你到时候随时给我打电话啊。哎，这还有个名片，您您看一下，如果有需要您就找我啊。<笑>再见啊。你好，你你对这个，你还是跟以前一样啊，想一出是一出。你也和以前一样，总是看不远。对了，朱韵来找过我，没想到吧？我也没想到，他还是和以前一样，就算跟全世界作对，他依然会站在你身边。这是我们两个人之间的事儿，你离他远点儿。以前都是你说这说那，今天看在老同学的份儿上，我也劝你一句：人要识时务。以你现在这个身份，找工作很难吧？要不要我帮帮你？现在和以前不一样了，单枪匹马的，爬不了山。高建宏，你现在把这句话记住了。我从不需要爬山，我在哪儿，哪里就是山顶。李群刚手上拿的名片上的那家公司，是不是我们刚刚碰到的？我心飞啊！怎么还扎胎了？在路上的时候啊，接到了你妈妈的电话。我妈？啊？她说什么？他问我们什么时候回去见没见朋友，我说见完了，哎，结果呢？这个时候啊，车上就已经报警了。我下车一看啊，果然炸胎了。但你这轮胎怎么小一号啊？哎，备胎嘛。那你怎么说？啊？呃，我说我朋友见完了。我们过两天就回去了。我暂时先不回去了。我给公司写了辞职邮件，就先不出国了。啊，这样，我这边的一个朋友呢，一直邀请我在这边开画展，你就以帮我办画展的名义留下来。然后多组织一些国际交流活动，对你拿绿卡有帮助，而且阿姨不会怀疑。对不起、啊，干嘛道歉啊？这对你不公平，你不应该在没有希望的事情上浪费时间。你怎么这么老实啊
，好了好了，你啊，不用把事情想得这么复杂、啊。我呢，留在国内啊，也是有很多工作要做呢。我只是觉得，在你身边，我过得很舒服，很简单，就是这样。也是做游戏的，嗯，但是大多数游戏还没有上线就被砍了，长期招程序员，月薪才六千五，这也太少了。但是要是真像昨天那个男孩说的，连美术总监都出来招人了，六千五给的就不少了。怎么看都是一副要倒闭的样子。可是李寻选的这个公司啊，开什么玩笑啊！又小又破，又不靠谱。别说对付 LP， 李寻要是真去到这儿，连自己都难养活。但他还有别的选择吗 ？LP 现在是行业老大，就算哪家大公司愿意要他，那高建红打个招呼，人家也不可能不给面子啊。朱韵，你真的想清楚了？去飞扬，既然都已经结束了，他以后与谁为敌，是生是死，跟你有什么关系？我留下来又不光是为了他，我们跟 LP 是躲不过去的一仗。我可把丑话说在前面了，这必然是一场混战，别到时候他军旗一竖，什么大坑都往里跳，还想把自己搭进去是不是？你真的不回去了？工作也不要了？想想你的事业，想想你要到手的百万年薪、美元呐、啊。现在对我、对李寻，不是钱和利益的事情。是梦想。对，时间算什么？别说那些个好听的了，就是一物降一物，孽债啊新飞扬网络公司在哪？啊，就在那儿，从那儿走。那儿坐电梯上三楼。啊，好，谢谢。哦，没事没事。不了。郭总监，我到楼下了，没有耽误面试吧？好，我马上上来。Don't know how you've been there. Don't know how I've been there. Nothing ever changed. Have you ever changed? Don't know how you've been there. Don't know how I've been there. It's been so. 
事儿啊？不好意思啊。嗯，那、啊、你先喝口水，谢谢。我们总监正在里边面试呢，下一个就是你。哎、啊，我我给你介绍一下啊，嗯，他他叫赵腾，我们都叫他老腾，他是我们公司的乘务员，啊不，他是我们公司的程序员。<笑>公司引都什么人？啊，这这个真有人吗？这也是来面试的？啊，对。一进来，怎么怎么回事？啊，加油！你也进。他住五楼，你住什么？你看我干嘛呀？住你的，你把简历给我呀！啊，还是说你跟他一样，这压根就没有个像样简历？抱歉，这是我的简历。现在的年轻人啊，跟咱们那时候真是没法比，要什么资历都没有。你看这。公司招的都什么人呢？不是混子就是骗子，骗子。请你说的仔细一点。哼，拜托你呀、啊，以后做假也做的真一点。就这种资历，能来这种公司？你对自己的公司很没有信心啊。我，我们能不能就事论事？就事论事就是你完全不看好自己的公司。如果你连面试员工的时候都是一副明天公司就要倒闭的样子，那还怎么召集人才？你说的太对了，他就，他老是这个样。即便公司真的没有实力，你也要有信心，有信心才能有运势，才能摸到好牌翻身。另外，你是公司的 HR 总监。嗯，是。啊。那我说句题外话，你觉得做 HR 最重要的是什么？嗯，您您觉得呢？是识人之能。否则摸到了王牌认不出，那就太可惜了。嗯，王牌，就就就就他这一套差点给我绕进去。你的意思就是你俩是王牌是吧？那谁是大王，谁是小王啊？那你是面试官，这肯定由你来判断了。不过就算是千里马，也需要伯乐，对不对？哎，你们俩。认识，算是吧，不熟。我,我拜托你们，能不能把这个气儿通明白才来呀、啊？啊，之前面试过几家呢？我在国外的时候没有面过，直接录用，回来这是第一家。嗯，你呢？出去之前没面过，出来以后第一次。哎，你是康奈尔大学计算机系硕士。荣获甲骨文优秀实习生的称号，入围 Google 什么 Google c o d e Jam， 全球总决赛。你这些都是真的吧？当然是真的。王牌，厉害呀、啊！哎，友情提示啊，张总监，这董总啊后天就回来了。您要是再招不来人的话，就只能准备自短一臂给他下饭了。不是。哎，你说，你们评评理，啊，就就这公司啊，干活是我干
挨骂是我挨，他们什么都不干啊，就玩游戏啊，吃东西。这我容易吗？我那也是挺不容易的。公司是大家的，但总要有人站出来带头吧。你承担了更多责骂，只能证明你做了更多的工作。不干活的当然没错了，想挨骂连机会都没有。是吗？哎哎，他说话很有水平、啊。你叫李寻？啊，对，李寻。这小伙子。是啊，说说话多轻松啊，什么信心啊，什么运势啊。嘴巴一张一合就出来了，根本不用负责任，对吧？对呀，你看，什么叫觉悟？什么叫格局？就这。我觉得今天对二位的了解也差不多了。你，哎，我我回头跟您联系啊。哎，慢走。哎，你等会儿呗。啊，我马上下来啊。腾哥、嗯，我女朋友又来给我送饭了，拜拜。啊，就你女朋友。哎，我这暴脾气，我就看不了你这个。哎，你又干嘛呀？哎哎，玉玉，工程呢？工程呢？有事说事儿，你能不能干点正事儿？很简单啊，两个问题。第一个问题呢，你就口述回答就行。然后第二个，你得把这个程序题做了。游戏手感不好怎么办？嗯，这手感指什么？哎，你看，我就说你简历假的吗？你先玩玩，怎么样？挺无聊的。这款游戏呢，是我们张总监亲自策划制作的。但是除了无聊以外，还有别的什么感觉吗？有点卡，不太流畅。嗯，而且逻辑顺序特别不好，对不对？嗯，就这些都叫手感。那我就简单理解成优化改进了。继续。这游戏的数据结构和优化算法都有问题，资源加载不是动态的，对于不再使用的内存也没有做到及时释放。而且你看，这角色对于玩家的指令反应强度不太合理。而且这网络传输的数据应该也有冗余，如果把这些都调整一下，手感应该有很大的提升。你把这个编程题做一下。写之前我能不能问一个问题？哎，考试啊，考试期间禁止闲聊，先把题做。这做不做都一样，你知道的。这个薪水方面，你有什么想法吗？哎，工资你们看着给就行，但是我有一个条件。什么条件？刚刚跟我一起面试的那个人也要一起录用。你亲戚啊？不是啊。哎，不是亲戚，那能是什么关系？啊？我告诉你啊，我们公司严禁办公室恋情。那你真是想多了。我们确实认识，但是现在真的不熟。不熟，不熟你就往里拉，你当我们公司什么啊？我们公司朋友圈说拉人就拉人，还搞什么裙带关系？我告诉你，我们这儿完完全全就是凭本事说话。如果实在为难的话，就算了。祝你们早日找到合适的员工。哎，你等等。哎哎哎哎哎哎哎，就这一件像样的衣服。哎，快签了。签什么？人呢？你没寻思他要搞裙带关系？哎呦，他搞就搞呗。你想啊，一个人一个月六千五，总共两个人才一万三，咱赚大发了。你是不当家不知财理贵。再说了
。你看那人啊，连简历都拿不出来，而且坐过牢，故意伤人罪。你，你说吃牢饭的人，他他不一定就吃出这种反社会人人格。你给他招进来，不给自己一丑吗、啊？那吃过牢饭的人，那出来改过自新的，不也比比皆是吗？对了，咱董总不也坐过牢吗？所以，多吓人你自己没发现啊？啊，你一个不够，你再招一个，什么意思啊？双重逼 buff。反正意见呢，我是给了。招人这事儿呢，我也不管，你爱听听，不爱听拉倒。我回去干活了。哎，老特，来来来来，来，我说实话，就这姑娘，真有你说那么厉害？不是大哥嘛，连你都能拿工资。人比你差哪儿啊？嗯，关于你的那个关系户啊，呃，他的情况比较特殊，毕竟曾经进去过，嗯，而且他就以前什么能力咱们不说了，他毕竟好几年没接触这个行业了，现在什么水平谁也不知道。当然呢，我们公司也是有一定的社会责任感，我们还是愿意接纳这种呃特殊人士，帮助他们重返社会。呃，但是我也有个条件。既然这人是你坚持要招进来的，他的工资得你出吧？行啊，我出就我出。啊？答应了。这爽快人，爽快人。呃，那我再给你说一下后边咱们的安排。既然你们两个一起，那就一个月工资六千五。不过丑话说在前边。如果你们要是有迟到早退的现象，我是要扣钱的。当然，他迟到早退，我扣的也是你的钱。这个条件要是能接受的话，明天就可以来上班了。不会让你们失望的。呃，行，哎，恭喜恭喜啊！那咱以后就都是同事了，就别客气啊。呃，赵腾，朱云，那我先走了。哎，好，明天见。张洛。哎呀，范儿啊，嗯，厉害啊！你现在是越来越无耻啊！我这是商人思维，那纵横之术。这么巧，好久不见。巧吗？你好像不应该出现在这儿。前两天我去互联网大会看了看，这家公司不错啊，挺有潜力的。潜力在哪儿啊？那得问问你啊，你看上他什么了？给你个建议，离我远点儿。你不用这么抵触我。如果我们有同样的目标，在一家公司也不是坏事。我们可以一起对付 LP。我对抗 LP， 是因为他本来就是我的东西。朱小姐能有什么理由？不会是因为咱们过去那点交情吧 ？LP 曾经也是我的，你有多想拿回他，我也一样。什么交情不交情的，不管我们之间的感情是什么样。我始终相信你是一个真正的天才，所以我才回来。听不懂是吧？我是坑蒙拐骗也好，饿死街头也罢，都跟你没有关系。你就带着你那个小白脸和了不起的简历，有多远躲多远，明白吗？我去找过高建宏了，我也查了 LP 的股权结构。这一次你说什么我也不会走。明天见。
，你好，董事专车为您服务，请上车。师傅，师傅，喂，你这么好的车，怎么舍得出来拉活？这，好车吗？哦，我这车刚出了趟长途，好几天没洗了，您别介意啊。这挺干净的。哎，服务行业不能将就。你也是业余跑跑车吧？专职啊，董事专车为您服务。专职？哎，你这车能赚钱？嗨，有的时候啊，赚不赚钱不重要，关键开心。我这人就喜欢开车，只要让我开车拉活，我这高兴。<笑>哎，麻烦您开快点啊，我今天赶时间。哦，没问题。现在还不到堵车点呢，啊，很快。我今天第一天上班。哎呦，第一天上班，那恭喜啊，去个大公司，碰见个好老板啊。<笑>您走好，麻烦给个五星好评，谢谢啊。李寻真去这个非要网络。不止李寻，还有朱韵呢。他们公司啊，现在业绩为零，撑不了多长时间的。李寻，你不会还喜欢我吧？你什么时候能改掉自作多情的毛病？你跟我们朱组长到底啥关系、啊？再不接电话，扣考勤。
时光陪。